Sa paggawa ng business plan, titingnan mo yung susunod na tatlo hanggang limang taon at paano kikita ang iyong negosyo upang umunlad ka at maging mayaman. Mayroong higit kumulang na apat na milyon na mamamaya sa sinasabing Bang Samoro. Ang isang negosyo na agad natin nakikita sa BBB ay yung pagtatayo ng mga paaralan at pagbibigay ng school supplies sa mga mamamaya ng Bang Samoro. Sino ang may hawak ng mga kontratang magdadala ng libro at kagamitan para sa paaralan ng Bang Samoro? Isang halimbawa lang yan. Bago pa man maisaayos ang BBB, mayroon ang nag-aabang na tauhan ng MILF na kikita sa negosyong ito para sa supply sa paaralan. Pansinin ang sinasabing to supervise and regulate private schools in the Bangsamoro. Nagturo ako sa kuleyo sa Pilipinas sa kapag-aral sa Amerika. Hindi ko maintindihan ang kabubuhan na nagsulat ng BBB ay kung bakit gobyerno ng Bangsamoro ang mamamahala sa paaralan privado. Ano ang alam ng gobyernong hindi naman nakapagtapos ng kolehyo upang hawakan at utusan ang mga nagtuturo sa mataas na paralan? Ang nakikita ko dito yung pagpasok ng pagbebenta ng mga sinusulat ni Iqbal tungkol sa sinasabi niyang kasaysayan ng Bang Samoro. At isa pang pagkakataong magnegosyo dito, isang tambak na tinisa na ng nasa Peace Council at binigyan ng award si Ferrer sa Ateneo, malaki ang pagkakataon na papasukin ng Jesuits ang nakasulat na private schools. Hindi naman pwedeng pasukin ang pampublik ng University of the Philippines yan at private yan. Ganyan ang ginagawa ng Ateneo. Tingnan niyo yung ginagawa ng Ateneo sa lahat ng mga Filipino tungkol kayo sa Rizal. Basahin niyo yung nakasulat sa First Filipino ni Leon Maria Guerrero. Puro Ateneo, tinagmamalaking Ateneo. Anong koneksyon ng Ateneo sa kunwaring bayani na si Rizal? Ipupukpok lang sa ulo ng mga mag aaral sa Pilipinas na magaling Ateneo. Kahit si Aquino at si Rizal ay walang nagawa sa matino sa ekonomiya ng bansa yang supervise and regulate private schools in the Bang Samoro na yan, ibig sabihin, maaari nang ibenta ni Iqbal yung sinulat niya na Bang Samoro, a nation under endless tyranny, ipupukpok din ng Bang Samoro yung librong yan sa mga mag-aaral sa Mindanao tulad ng pagpukpok ni Rizal at ni Cory at ni Noynoy at ni Ninoy sa karamihan ng mga mag-aaral sa Pilipinas. Dito papasok yung iba pang aspekto ng economics. Sa pamamagitan ng IPBB, si Iqbal ay gagawa ng merkado o market para sa mga sinusulat niya na Bang Samoro, a nation under endless tyranny. Bakit? Dahil pag nabuo ang BBB, ang mga pag-aaralan at mga mag-aaral, ay eh kailangan bumili ng libro ni Iqbal upang malaman ang sinasabi niya na kasaysayan ng moro. Tulad ng pagbili ng lahat ng mga mag-aaral sa Pilipinas ng mga libro ni Rizal. Kung ang negosyo ng libro ni Leon Maria Guerrero ay kumikita ng 20 million pesos taon-taon, kumita lang si Iqbal sa libro niya na kahit isang milyon galing sa royalties o porsyento ng bintahan ng libro, may hama na si Iqbal hanggang sa mga apo ng apo niya. Hawak ba naman nila ang pribadong paaralan sa Mindanao? Kaya kahit anong pasinungalingan, kabubuhan ang ituturo nila, lulusot ito. Parang atin na yun, kahit anong kabubuhan ang nakasulat tukol kay Rizal, pag-aaralan, pag-aaralan ito dahil wala kayong lusot sa kursong Rizal. Bakit? Dahil ito ang tinatawag na monopoly o ang industriya ang hawak lamang ng isang grupo. At ang grupong ito sa Mindanao ay ang MILF. Kahit hindi pasukan ng Jesuits yung mga pribadong paralan, magtataka ka pa rin. May kakayahan bang pasukin ng mga miyembro ng MILF na ang karamihan ay nakatapos naman ng elementarya ang private schools na hinaanggad nila? Ang isa pang halimbawa ng business plan ay yung galing sa government supplies. Sino at ano mga grupo na magdadala ng mga computer, mesa, upuan, air condition, bintana, simento, martilyo, kahoy, ballpen, pambura, papel, printer, internet connection, at iba pang mga gamit na kailangan ng panibagong gobyerno. Diyan papasok yung pagsasaayos ng kontrata upang pagkakitaan ng ilan ng budget ng BBB. Bakit? Sa tingin ninyo, ibabato ng MILF yung mga kontrata sa mga 3 milyon o 4 na milyon na mamamayan sa Mindanao? Bakit nila gagawin nyo po? Hawak nila ang budget. Bakit itatapo ni Iqbal ang pagkakataw na makabit ang milyong-milyong royalty sa libro niya kung ang dapat niya lamang gawin ay ipasa ang BBB at kikita na siya habang buhay para sa pagre-retiro niya? Bakit itatapo ng atin na ang pagkakataw na makakuha ng exclusive contract sa BBB? E nandyan si Aquino na atinista. Sinamahan pa ng miyembro ng Peace Council na si Father Joel Tabora, presidente ng Ateneo de Davao University at Ateneo de Manila Law School din Sidbri, Candelaria. 7 billion pesos first year pa lang at 2 billion pesos taon-taon for the next 5 years. Ano sila? Dahil lang sa pagmamahal nila sa bansa at sa Mindanao, kaya nila gagawin ng BBB. Ngayon tinatawag sa business na inside track o ang panloob na daan kung saan ginagamit ang batas upang magtayo ng pagkakataon na kumita ng napakalaking halaga na pera. Ano ang barya na itatapon sa mga mamamayan sa Mindanao? Pagpalagay na natin na ipinatupad ng bang sa buro at kasama ka sa 4 na milyon na mamamayan ito. Magsulat ka ng business plan at magtatayo ka ng tindahan o kainan o computer shop o kahit anong negosyo. 
ilang tindahan o kainan o computer shop ang kayang itayo ng mga taga Mindanao na ginagamit ang 17 billion pesos na hindi naman ipapamahagi sa kanila. Kung koordinalo kang mamamayan sa Lanao del Sur, Tawi-Tawi o Maguindanao, saan ka kukuha ng puhunan upang simulan ang negosyo mo? Babatuhan ka ba ng MILF? Kahit batuhan ka ng barya ng MILF, dito papasok yung tinatawag na Law of Diminishing Returns sa Economics. Diminishing, bumababa. Returns, pagbabalik. Bumababa ang pagbabalik na kinikita ng mga binatuhan ng barya ng Bangsamoro o MILF dahil napakarami ng mga tindahan o kainan o computer shop at iba, iba pang negosyo sa Mindanao. Kung pare-pareho negosyo ninyo sa Mindanao, kayo kayo naglalabanan upang kumita ng pera. Samantalang yung may hawak ng budget ng BBB, walang kompetensya o kalaban sa industriya ang sila mismo ang nagtatag. Sino ang tuloy-tuloy na kumikita sa Bangsamoro? Siyempre yung nagtatag ng batas ng BBB na taon-taon na tumatanggap ng automatic na budget sa gobyerno na nagkakahalagang 17 billion pesos sa loob ng limang taon. Taon-taon, kumikita ang supplier ng government supplies ng BBB, school supplies ng BBB, electricity provider ng BBB, internet provider ng BBB, insurance ng BBB, banking at finance ng BBB, pagkain at inumin ng BBB, edukasyon ng BBB. Ano ang mangyari pagkatapos ng limang taon sa BBB? Dito papasok ang tinatawag na project management plans o yung pamamahala ng mga proyekto ng pamahalaan at ng mga negosyo. Alam natin na tatanggap ng budget taon-taon ng mga nakaupo sa gobyerno ng bangsa mo. Makalipas ang limang taon pagkatapos maisa katuparan ito. Kung ang katapusan ng budget ng BBB ay pagpapalagay na natin na sa taon na 2022, Sino ang yumaman at sino ang tuloy nakikipagsapalaran? Sa pagtatayo ng gobyerno ng Bangsamoro, napatunayan natin, ayon sa feasibility studies at business plans, na ang mga nasa gobyerno ng Bangsamoro ang tunay na makikinabang sa yaman ng 17 billion pesos na budget. Ang nakapila dyan, yung 7,000 na miyembro ng MILF. Sa unang liman taon ng BBB, ang makikinabang ay ang MILF at ang mga kakontrata nila mga suppliers at service providers. Ang spillover, ang paulan ng Bangsamoros, mga 4 na milyon na mamamayan sa Mindanao, ay pawang barya lamang. Oo, oh, nakakapagtayo ka ng tindahan, kainan at maaring computer shop o maliit na negosyo, ngunit hindi ito yung katulad ng budget na Amerika para sa kanilang military at pagawa ng armas. Ang karamihan ng mga mamamayan sa Bangsamoro ay maaaring makakapag-aaral, ngunit ang karamihan sa kanila ay walang maitatatag na industriya sa Mindanao na maaaring makapagdala ng tunay na kaunlaran at kapayapaan. Kapag nawala o bumaba ang malaking budget ng Bangsamoro, makalipas ang limang taon, ang matitirang mayayaman ay yung mga nasa posisyon ng gobyerno na pumirma ng kontrata sa simula ng BBB. Yung mga nagsupply sa pagtatayo ng gobyerno, uh, paaralan, daanan, cellphones at mga libro na ang karamihan ay hawak ng top 10 corporations ng Pilipinas. Dito papasok yung mga kampo ni Aquino sa negosyo tulad ng PLDT, ABS-CBN, Ayala, mga T-Business Club, at Tineo. Dahil mayroon silang malaking halaga ng kapital upang hawakan ang ekonomiya ng Bangsamoro. Yung apat na milyon na mamamayan ng mineral ay patuloy na makikipagsapalaran. Pagdating ng taon na 2022 o 2023 hanggang 2050, malaki ang pagkakataon na walang asenso sa Mindanao dahil uulitin ang mga mamamayan doon ang pinakamalaking pagkakamali ng ekonomiya ng Pilipinas at ito ang walang kapangyarihan na mag-export sa ibang bansa. Yung sinasabi nilang natural resources sa Mindanao, upang makuha ito, kailangan ng malaking halagang kapital pambili ng makinarya, kagamitan at kasangkapan. Yung karamihan ng apat na milyon na mamamayan ng Mindanao, hindi naman bibigyan ng kapital yan upang makinabang sa likas na yaman ng Mindanao. Sino ang makikinabang ng biglaan? Yung pitong libong miyembro ng MILF. Kaya nga pinasok nila yung BBB. Ayon sa BBB, 75% papupunta sa Bangsamoro. May sinasabi ba sa BBB na magpapaulan sila sa mga apat na milyon na mamamayan sa Mindanao? Asa ka pa, kahit bumila ka ng sampung taon o dalawampung taon sa Mindanao, ang karamihan sa mga naninirahan doon ay nakapag-aral ng kasaysayan ng mga moro na galing kay Iqbal. Nakapag-aral sa paaral lang itinatag ng Ateneo, ngunit ang karamihan sa kanila ay hindi makakabili ng bahay, kotse, laruan ng mga anak, libreng paggamot at ospital, libreng dentista at matitirang sweldo upang makapag-ibon sa bangko. Dito natin malalaman ang tinatawag na benchmark o standard o pamantayan ng kalidad ng pamumuhay sa Mindanao. Kung masaya ka na batuhan ka ng bariya ng MILF at gobyerno Aquino, masasabi mong makakapagdulot lang po ang laran sa Mindanao. Ngunit kung ang hangad mo sa pamilya mo at mga minamahal mo sa buhay ang, ang pinakamaayos na pamumuhay na katapat ng kalidad ng mga tao sa Japan, Singapore, South Korea, Estados Unidos, Canada, Australia, at karamihan sa maundad na Europa, Malalaman mo na ang benchmark o standard ng pamantayan ng kalidad ng pamumuhay sa Mindanao ay para lamang sa kapakanan ng 7,000 MILF, mga suppliers ng Bangsamoro, at malalaking kumpanya na magtatatag ng negosyo doon. 
dito natin alamin kung anong gusto natin para sa kinabukasan ng ating mga kababayan. Dito naman papasok ang mga edit Aquino followers na overseas Filipino workers din. Nung panahon ni Cory, mula 1986 hanggang 1992, pinanganak sila o pinag-aral sila ng magulang nila. Pinangarap nila ang kaunlaran para sa Pilipinas na ayon sa mga aliporos ni Aquino ay hindi kaya ibigay ng diktator na si Marcos. Makalipas ang 29 o 20 na taon ni mga OFW na idiot Aquino followers na kaya utusan o alipin sa ibang bansa, ay pinasasalamatin pa nila si Aquino na nabigyan sila ng pagkakataon na maging utusan ng mundo. Wala akong hangad na masama sa mga utusan. Tatay ko naging kargador sa Pierre upang makapag-aral. Nanay ko nagtindas kalye para may pagkakitaan. Dahil sa pagsisikap at pangarap nila, nakapag-aral ako ng kolehiyo. Ngunit ako mismo ay naging utusan din at iniis ko ito upang makatapos ng kolehiyo at graduate school. Buo ang respeto ko sa lahat ng Filipino sa mundo. Ngunit kung ang standard mo bilang idiot Aquino follower ay tanggapin ang trabaho ng utusan ng mundo at pasasalamatan mo pa si Aquino dahil utusan ka ng mundo, magising ka naman at mangarap ka ng mas mataas para sa mahal mo sa buhay at bayan mong Pilipinas. Sasabihin mo na marangal ang trabaho mo at okay lang na utusan ka ng mundo. Ngunit kung pasasalamatan mo pa ang Aquino, na ginawa kang putusan ng mundo, makalipas ang dalawang putsyam na taon, nawa ay bigyan mo naman ang sarili mo ng konting damal at respeto ang pagiging Filipino. Bilang mga Filipino, hindi tayo ipinanganak, hindi tayo pinag-aral ng mga magulang o minuno natin upang maging utusan ng mundo. Tapos pasasalamatan mo pa ang mga Aquino. Kung pasasalamatan mo ang idiot Aquino at naging utusan ka ng mundo, dahil hanggang dyan lang ang pangarap mo, huwag mo sanang asahan na pasasalamatan ko ang mga Aquino dahil hangad ko ang pinakamataas na pangarap at pamantayan ng kabuhayan para sa lahat ng Pilipino. Hindi ko naasahang intindihin ng mga ito Aquino followers to. Ngunit para sa mga nakakaintindi, para sa karangalan at dangal ng lahat ng kabataan kinabukasan ng Pilipinas, kung bariya ang itatapon sa mga taga-Mindanao at sa katagalan ay tuluyang magiging utusan ng mundo ang mga kababayan ko doon, ipaglalaban ko ng karapatan at karangalan ng bawat Pilipino. Moro ka man o Tagalog o Cebuano, Igorot o Ata, Bagobo, Banwaon, Bukidnon, Didibawon, Higaon, Kalagan, Mamanua, Mandaya, Manguwagan, Manobo o iba pang ethnic groups. Ang pagmamahal ko sa bayan ko ay hindi ayon sa kababuhan ng mga Aquino at kanyang mga idiot followers. Ang hangad ko sa kababayan ko ay ang buhay nakikita ako dito sa Amerika at Canada at mga maundad na lugar sa mundo. Dito papasok yung tinatawag na cost-benefit analysis. Ang cost ay ang halaga ng BBB na umaabot ng 17 billion sa limang taon. Ano ang benefit o benepisyo ng BBB kung magiging batas ito? At pagkatapos ng lima o walo o sampung taon ay walang pagbabago sa Mindanao. Ayon sa pinag-aralan nating feasibility studies, business plans, and project management plans. At isang hinarasyon na naman ng mga idiot Aquino followers ang mga karamihan sa Pilipinas. At pasasalamatan pa nila si Aquino o si Iqbal at ginawa sila utosan ng mundo hindi dapat matuloy ang BBB ayon sa kasalukuyang nakasulat dito. Ang hindi ko maintindihan sa mga idiot Aquino followers ay pinasasalamatan nila ang mga Aquino na ginawa silang utosan ng mundo mula pa 1986. Habang ang Civil Rights Act na itinatag noong 1964 ay isang batas upang bigyang karangalan ng lahat ng minorities sa Amerika at sa buong mundo. Kung tama ang takbo ng mga isipan ng mga idiot Aquino followers ay hindi nila pasasalamatan ang mga Aquino dahil ginawa silang utosan ng mundo. Ang nararapat ay tingalain nila ang Civil Rights Act at binigyan ng karangalan ang mga minority dito sa Pilipinas. Kaso baliktad ng pag-iisip ng mga idiot Aquino followers habang umaasenso ang dating mga utosan at alipin ng mundo. Itong mga idiot Aquino followers nagpapasalamat sila at tuluyan ang kanilang pagiging alipin at utosan. Kaya ang dapat ay komprehensibong pag-aaral ng ekonomiya ng BBB, buong Mindanao at Pilipinas upang tuluyang maging maundad ang bansa at lahat ng mga Pilipino ay makinabang sa maayos at marangal na kabuhayan tulad ng binibigyan ng defense budget ng Estados Unidos. Dito nagtatapos yung seven-part video natin sa BBB. Next video natin, conclusion ng mga BBBs at recommendations 